Fala, Berou, já viu a nova gameplay do Indiana Jones e em primeira pessoa eu sei, mas parece um jogo legal. Eu pelo não menos vi não, história. cara. Indiana Jones? Indiana Jones? Cadê a gameplay? Aqui, caraca, o Alan, J... o Alan Zoca jogou esse jogo, mano. Caraca. Isso aqui era absurdo na época, cara. Não tenho arrestado. So what if I kept a few pieces for myself? Look for a small coppery bead under those clippings in my desk. Ah, tá. A gente agora abre isso daqui, a urna, e a gente... Looks like someone's ashes in here. Ah, não é isso daqui não, mano. Falar pra vocês. Isso aqui era absurdo, cara, na época. Indiana Jones Gameplay, é isso aqui? Elefante? É isso aqui? Vamos lá, então, fazer essa reaction, né? O novo Indiana. Mandou o link. Cadê, Bruno? Onde que você mandou o link, cara? Fala pra mim. Vamos ver o link do Bruno, então. Senão vai ficar triste, né? Link do Bruno. Cadê o link do Bruno, galera? É na higiene. Mas qual é a diferença do da higiene pra esse aqui? É outra coisa? Então, vamos lá. Higiene. Esse aqui? Higiene. Vídeos. Esse aqui? Ou é esse aqui? Caralho, respondam, porra! The last truly great Indiana Jones. Não, uma merda. Eu quero esse aqui. Esse aqui é o gameplay? Vamos ver esse aqui. Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão. Fala valeu que o Siri canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o um histórico de preço. Pra montar um PC gamer poderoso, meu irmão. Ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia. It is something. And then of that. É bacana, né? Não, tá bacana. Maneiro o cenário, pô. A pirâmide. A esfinge em tamanho real. É que vocês nunca foram no Egito, vocês não têm noção. Entendeu? O dia que vocês forem no Egito, vocês vão entender. Não é andando, a mãozinha. Vê. Olha lá, mãozinha, mãozinha. Pelo menos a sombra decente, né, cara? Finalmente. Bem feito, pô. Nazi idiots. They missed this. The Queen Mother's hidden chamber. Beam of light in three eyes beneath the Great Pyramid. The secret of the Queen Mother. I found it. Um bracinho de Indiana. Wow. This hasn't been disturbed for thousands of years. Well, maybe because of this huge hole. Yeah. Watch your step. I can't see the bottom. Ué? Ué, foi na terceira? Não entendi. Pô, 
Pô, já tem um boneco, cara. Esses caras são foda, mano. O boneco tá bem feito, cara. Pô, cortou. Tenho com 10 tickets. Não tentem ultrapassar essa linha até que tenhamos saído. Se fizerem isso, vão acabar morrendo. Boa sorte, subarada. O Xbox vai rodar essa p... 30 quadros, né? Não vai? Duvido nada, cara. 60? Quando é que vai sair o jogo? Candy, man. Indiana Jones? Não botaram a cara do Harrison Ford, não? Terracotta. Likely Babylonian out of Iraq. Look at those trees. A recent arrival, if I'm not mistaken. So, essa mãozinha tá f. Uma mãozinha de jogo VR, né? SW003. What was that? Seaware Expedition. He took the cat mummy, Marcus. Dificilmente você tem um jogo em primeira pessoa que tem o boneco assim falando, né? But why? Tá bonito o jogo. Tá precisando jogar mais? Qual o jogo primeira pessoa que tem cutscene assim? Fala aí pra mim. Resident Evil Village? Que não aparece a cara do nosso boneco? Metro também não aparece a cara do nosso boneco, o boneco não fala. Bora, mais um, mais um. Kingdom Come, ok, mas é uma merda. Mais um, bora, mais um, mais um, mais um, mais um. Dishonored eu não lembro. Wolf tem horrível, horrível. Cyberpunk horrível. Aí, não conseguiram falar nenhum. Só merda. Vocês são tudo hater do X. Se fosse caixinha azul, vocês iam estar tá aí. Stop. My friend, stop. Vatican not safe. Stop. A estrada de Gibraltar. Stop. Subtlety is a virtue. Stop. Antonio. Wrong. Hum. 
É, pelo menos não tá genérico, né? Cosa é stato? Né? Pelo menos não tá genérico. É modo qualidade, por isso que tá assim, lento. Isso daí ficou bacana, né? Pelo menos isso, né? Né? Ficou maneiro, né? Cara, com baixo em primeira pessoa, raríssimos são os jogos que acertam, cara. Eu acho que só aquele do zumbi lá. Só aquele do zumbi que é bem feitinho. Dá em light, isso aí, dá em light. Indy, é isso você? <risos> Antonio. Temos que fazer haste. Eu só vi o Father Ventura com um black shirt on his way to the castelo. É, acho que é o Harrison Ford novo, né, que eles botaram aí, né? Sure. What's that? I said, who is Father Ventura? Eh, né? We call him the Men in Black. A friend of Mussolini. Practically runs the Vatican now that the Pope has taken ill. Fala aí, Sergião. Baltar, não fode. Esta game tá igual Starfield. Do vou jogar quando tiver o mod do mito. Essa câmera voadora tá uma pica. Sai dessa merda e vai surfar na rede de internet. Investigate this Indy. Cara, não tá, não tá mal feito, não. A famosa câmera voadora da Bethesda. É, a câmera voadora da Bethesda não tem nem pé, né? Oh, it could be the best kept secret in history. What you going to do, Indiana? Tipo assim, não, não, não tem a menor chance do jogo em primeira pessoa ser melhor do que um jogo em terceira pessoa hoje em dia, né, cara? Believe they hold a kind of power. Discovery that can change the world. Agora, faz tempo também que eu não jogo um jogo em primeira pessoa que seja realmente maneiro, né, cara? Que prenda, assim. Eu nem lembro qual foi o último, cara. Ah, esse aqui pode ser que seja esse, né? Ah, essa parte a gente já viu, né? Aqui é a higiene, né? Esse filme saiu 35 anos Since then, pop culture's most famous archaeologists' last two big screen outings have been flops. In fact, Indy's best work since the last crusade has come in video game form. 1992's LucasArts point of the classic The Fate of Atlantis, The Collective's excellent third-person action adventure The Emperor's Tomb on PS2 and original Xbox in 2003, and more recently, the Lego Indiana Jones games in 2008 and 2009. So no matter how you look at it, it's been a long time since Indy has showed out. 
And it's fair to wonder if the current generation of gamers even o boneco tava sem perna ali. Ah, não, ele tava com a perna na parede. Né? Cares about Dr. Henry Jones and his relic chasing, Nazi punching escapades. I'm here to tell you that after playing a few hours of Machine Games' Indiana Jones and the Great Circle, generations of gamers, both new and old, should care. Because as good as the studio's recent Wolfenstein reboots were, the Great Circle might be even better. Eu vou botar a tradução, né? The gameplay during the Vatican mission reminded me of a classic game I didn't expect the Great Circle to tap into, but I certainly didn't mind. Thief. I suppose the nighttime setting and classic Italian architecture. Cara, esses americanos falam cantando, né, cara? Architecture contributed to that vibe, but it was more so the fact that stealth is the dominant approach here. Along with the fact that there are a Victor whole entrou lot no sorteio com cinco tickets. Quando eu ganhar esse sorteio, é. eu quero trocar o PS5 pelo Xbox. To find keys to unlock, valuables to backtrack to later, and hidden items and information all over the place. Now what do the black shirts want with the Vatican? While Indy's fists are his primary weapon in the Great Circle, sure you did your best, champ. I quickly learned that it's best to get something in his hands whenever possible as sneaking up from behind with a sufficiently potent object can yield a one-hit stealth takedown. I say object, by the way, since most of what I picked up... É um jogo de stealth mais, né? The third and final cara, parece bacana, play, parece que tá bacana, cara. Vocês gostaram do Call of Duty? Vocês querem, querem reclamar desse jogo, cara? É sério isso? Giza is wide open like an old Splinter Cell Chaos Theory mission. isso daqui é a mesma coisa que a gente viu, né? Esse cara é chato para. Bruno falou para caralho e a gente tinha um vídeo melhor aí para ver.